हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 और इसमें हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर टू जो बहुत इजी है लेकिन वो इजी जो क्वेश्चन इजीनेस है ऐसा समझिए वो आपको तभी फील होगा जब आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले थ्री का क्वेश्चन नंबर वन किया है जिसमें बेसिक हमने कवर किया स्टूडेंट्स तब जाके आपको बहुत ज़्यादा ही ईजी लगेगा इतना ईजी की जो आपने सोचा नहीं होगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या लिखा है कि इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हमने ऑलरेडी देखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ तो आप वैल्यू फाइंड आउट करिए किसका ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा का मतलब अगर ऐसा सिचुएशन ऐसा अरेंजमेंट है कि कहीं पे ओमेगा लिखा है और कहीं पर उसका रिसिप लिखा है और बीच में उसका प्लस है तो ये पूरे का सोल्यूशन क्या आएगा तो हम एक्चुअल में ओमेगा का वैल्यू नहीं लिखने वाले हैं कि माइनस वन प्लस रूट ऑफ थ्री आई अपॉन टू वो यहाँ पे नहीं लिखने वाले ना ही यहाँ पे लिखने वाले हैं जस्ट जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में पार्ट वन में थ्री पॉइंट थ्री का बस उसका यूज करने वाले हैं और वो प्रॉपर्टी हमने लिखा भी था मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन में बोला था कि ये चीज़ आपको हमेशा लिखना पड़ेगा और वो क्या था वो था कि ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये हमको लिखना है और फिर इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि देर फोर ओमेगा क्यूब का मतलब वन होगा क्योंकि ओमेगा का जो वैल्यू है उसको तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा और इसके बेस पे हमने प्रॉपर्टीज डिराइव किया था कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इन तीनों को अगर इस पैटर्न में अरेंज करेंगे तो आपको उसका आंसर जीरो मिलता है और इसके बेस पर हम तीन वैल्यूज और निकाल सकते हैं क्या था वो कि अगर ये दोनों को रखते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा तो प्लस वन वहाँ पर जाएगा तो माइनस और ये दोनों को रखेंगे तो ये वहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और अगर इन दोनों को रखते हैं और इसको वहां पे भेजेंगे तो ये वहां पे जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तो ये चीज मैंने आपको बोला था कि आपको हर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा तो इतना हमने लिख लिया है फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितना भी क्वेश्चन है थ्री के क्वेश्चन नंबर टू में सब में स्टार्टिंग में आपको ये लिखना है और उसके बाद फिर हम करेंगे इसको सॉल्व तो अब हमको सॉल्व करना है तो किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि देर फोर ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो विच इज इक्वल टू इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ओमेगा इंटू ओमेगा ये आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर फिर प्लस वन इंटू वन ये मिल जाएगा आपको वन फिर अपॉन ओमेगा वन से आपको मिल जाएगा ओमेगा तो यहाँ पे आएगा ओमेगा अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस वन ओमेगा स्क्वायर प्लस वन यहाँ पे आपने बताया कि उसका वैल्यू माइनस ओमेगा होता है तो इसके प्लेस पर हम देख सकते हैं माइनस ओमेगा और अपॉन ये ओमेगा यहाँ पे है इसमें से ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू जो है वो उसका आंसर आ जाएगा माइनस वन बस इतना ही करना स्टूडेंट्स इतना सिंपल है लेकिन ये पूरा ओमेगा का दिमाग से इसका टेंशन हटाने के लिए आपको बेसिक समझना पड़ेगा हालांकि कुछ करना नहीं है आपको सिर्फ समझ लेना है ताकि ओमेगा आपको जाना पहचाना लगे अपना अपना लगे चलिए क्वेश्चन नंबर वन फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं अब आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है तो फिर से वही है कि सोल्यूशन में हम क्या करेंगे पहले वही लिखेंगे कि ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और जिसका मतलब है कि फिर ओमेगा को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा और उसका जो प्रॉपर्टी है ये लिखेंगे और इसके बेस पे जो तीन वैल्यू है आपका वो तीन वैल्यू लिखोगे और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि देर फोर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेस टू फोर अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फोर टाइम है ये थ्री टाइम है ये टू टाइम है मतलब सब में से आप चाहो तो टू टू टाइम निकाल सकते हो इसमें से टू टाइम निकल सकता है इसमें से निकल सकता है इसमें से इसमें से थ्री टाइम निकल सकता है इसमें से थ्री टाइम निकल सकता है पर इसमें से नहीं निकलेगा ना तो कम से कम जितना निकल सकता है वो आप निकालो तो ओमेगा स्क्वायर आप निकाल सकते हो ओमेगा स्क्वायर तो मतलब टू टाइम सब में से निकाल रहे हो तो इसमें से जब टू टाइम पूरे ही निकल गया तो इसमें कुछ नहीं बचा तो वन हो गया फिर प्लस इसमें थ्री में से टू टाइम बाहर आ गया तो फिर वन टाइम बचा और इसमें फोर में से टू टाइम आ गया तो टू टाइम बचा और अब यहाँ पे अगर आप इतने को देखते हो वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो उसका वैल्यू जीरो आता है तो इतने का वैल्यू जीरो है और बाहर है ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है आपको जीरो से और जीरो से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा जीरो मतलब आप समझिए कि टू टाइम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का जो भी वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है उसको टू टाइम इसको थ्री टाइम इसको फोर टाइम अगर सबको प्लस करो तो आपको वैल्यू देखिए कितना जीरो आ रहा है सिंपल आ रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला देखते हैं कि ये है आपका थर्ड क्वेश्चन तो थर्ड क्वेश्चन आपको जो भी दिख रहा है सबसे पहली बात है कि आपका जो स्टेप है मैंने जो बोला वो आपको इसी तरह लिखना
और उसके ऊपर क्यूब लिखा है जिसका ये मतलब है कि आपको तीन बार माइनस ओमेगा को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस को तीन बार मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा और ओमेगा को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब आएगा और इतने का इत, इसमें इतने का मतलब ओमेगा क्यूब का वैल्यू आपने यहाँ पे डिफाइन किया वन तो आप बोल सकते हो कि इसका वैल्यू वन आएगा मतलब विच इज इक्वल टू ये माइनस ऐसी रहेगा और इसका वैल्यू वन आएगा और इसका टोटल आंसर जो रहेगा माइनस वन हो जाएगा चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन था चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे फोर्थ क्वेश्चन ये है सबसे बेसिक स्टेप आपका जो है वो आपको लिखना ही है यहाँ तक हमने लिख लिया और उसके बाद अब हमको यहाँ पर सबसे करना है क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा है लेकिन देखिए सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे कि देर फोर वन माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब फिर प्लस वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब तो ये क्या होगा तो विच इज़ इक्वल टू अब यहाँ पे आपको किसी तरह इसको इस तरह अरेंज करना है कि इसमें से कुछ मिल जाए आपको जैसे वन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वन लिख रहा हूँ फिर माइनस को कॉमन ले रहा हूँ सिर्फ माइनस को ब्रैकेट में तो यहाँ पर ओमेगा बचेगा लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद ऊपर टोटल जो क्यूब है वो सबके साथ है इसके लिए आ, वन के साथ भी था इसके साथ भी था इसके साथ भी था इसके लिए बाहर लिखा है ताकि अभी भी वो सबके साथ है अब यहाँ पे यही समझना कि ये कैसे आया क्योंकि अब इसको ओपन करोगे तो आपको ये मिलना चाहिए तो माइनस इंटू ओमेगा आपको मिलेगा माइनस ओमेगा और माइनस इंटू प्लस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस इंटू प्लस माइनस और ओमेगा स्क्वायर तो वही चीज़ मिलेगा लेकिन ऐसा करने से आपको फायदा क्या हो रहा है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो आप नेक्स्ट स्टेप में माइनस वन लिख सकते हो उसी तरह अगर आगे चलते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कॉमन निकालेंगे अगर हम माइनस निकालेंगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बचेगा जो आपको नहीं मिल रहा है लेकिन हाँ ये वन और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वन और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको माइनस ओमेगा देगा तो इसको अरेंज करते इस तरीके से कि हम लिखते हैं वन और फिर हम लिखते हैं प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर हम लिखते हैं माइनस ओमेगा इसको एक कर लेते हैं और बाहर जो क्यूब है उसको क्यूब ऐसा रखते हैं तो इससे ये जो माइनस ओमेगा है वो यहाँ पे है और ये दोनों को हमने साथ में लिखा है क्योंकि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पे आप लिखोगे माइनस ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पे लिखोगे माइनस वन तो यहाँ पे हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू ये वन सेम रहेगा ये माइनस सेम रहेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पर आ गया माइनस वन तो यहाँ आ गया माइनस और फिर ऊपर है क्यूब तो यहाँ पर आ गया क्यूब फिर ये प्लस है तो प्लस लिखते हैं यहाँ पे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपको माइनस ओमेगा दे रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओमेगा और यहाँ पे आगे फिर से माइनस ओमेगा है ऐसा लिख सकते हैं आप और द होल क्यूब हो जाएगा फिर विच इज इक्वल टू माइनस इन माइनस प्लस हो जाएगा तो वन प्लस वन टू हो जाएगा तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो टू का क्यूब और फिर प्लस यहाँ पर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा हो जाएगा तो माइनस ओमेगा और ऊपर क्या हो जाएगा क्यूब आ जाएगा तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है टू का क्यूब आपको मिल जाएगा टू इंटू टू इंटू टू जो आपको दे देगा एट फिर ये प्लस और फिर माइनस टू ओमेगा का क्यूब तो माइनस का क्यूब आपको मिलेगा माइनस टू का क्यूब आपको मिल जाएगा एट और ओमेगा क्यूब का वैल्यू मतलब ओमेगा को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा क्यूब अब यहाँ पर ये एट सेम रहेगा ये प्लस सेम रहेगा माइनस एट सब सेम रहेगा ओमेगा क्यूब अगर आप देखोगे तो वन आएगा तो इन हो जाएगा इन हो जाएगा अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा ये एट एज इट इज़ और फिर प्लस फिर यहाँ पे माइनस एट वन जा माइनस एट तो यहाँ यहाँ पे आ जाएगा माइनस एट फिर इसको सॉल्व करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू एट प्लस इन माइनस माइनस एट और विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो इसका वैल्यू आपको मिल रहा है ज़ीरो चलिए लास्ट सम से इजी है इसको अच्छा लगेगा आपको होप कर दो लेकिन इसका जो बेस है वो 3.3 के क्वेश्चन नंबर वन में है वो ज़रूर आप देखिए थोड़ा बड़ा वीडियो है लेकिन आप देखिए ज़रूर उसको चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सबसे पहला जो स्टेप है आपका सोल्यूशन लिखना उसके बाद ओमेगा इज़ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसके बाद फिर ये पूरा जो है आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम ये क्वेश्चन लिखते हैं कि देर फोर वन प्लस ओमेगा फिर इन टू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर इन टू वन प्लस ओमेगा रेज टू फोर और इन टू वन प्लस ओमेगा रेज टू एट आप अच्छी तरह जानते हो कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन होता है तो यहाँ पे हम उसको सॉल्व करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू वन प्लस ओमेगा ये भी आपके पास है वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो इसके प्लेस पे लिख दीजिए माइनस ओमेगा स्क्वायर फिर इन टू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है ये भी आप लिख लीजिए माइनस ओमेगा फिर इन
सबको ओमेगा क्यूब में इसलिए करेंगे क्योंकि ओमेगा क्यूब के प्लेस पे आप वन लिख सकते हो और इन दोनों को मिलाएंगे तो ओमेगा रेस्ट टू फोर ही हो रहा है और उसी तरह यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वन प्लस ओमेगा रेस्ट टू थ्री और इन टू टू अगर आप करते हो तो क्या आएगा टू थ्री जा सिक्स छः पावर हो जा रहा है दो पावर और बच रहा है तो इन ओमेगा स्क्वायर मैं आपको समझा रहा हूँ एक मिनट इसको पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं देखिए ये वन है और ये टोटल ओमेगा रेस टू एट है और आपको ओमेगा रेस टू थ्री के फॉर्म में इसलिए लिखना है क्योंकि आप उसकी जगह पे वन लिख सकते हो तो वन प्लस सेम लिखा ओमेगा रेस टू एट को हमने ऐसा लिखा ओमेगा रेस टू थ्री किया वन आने के लिए और उसका पावर टू कर दिया तो थ्री टू जिक्स मतलब सिक्स पावर तक आपने यहाँ पर ले लिया और एट है तो दो पावर आपने यहाँ पर छोड़ दिया अब इससे क्या होगा कि जहाँ पर ओमेगा क्यूब है वहाँ पर आप वन लिख सकते हो तो ये अभी फिलहाल तो सेम रहेगा विच इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और इन टू माइनस ओमेगा और यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो देखिए कि ये वन आ जाएगा तो वन इन टू थ्री या तो लिख के बता दीजिए कि वन प्लस या ऐसा कर दीजिए डायरेक्टली वन प्लस ओमेगा आ जाएगा क्योंकि इतना एलेवेंथ में चलेगा ओमेगा क्यूब का मतलब वन होता है तो वन इन टू ओमेगा ओमेगा आ जाएगा और उसी तरह यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वन रहेगा और फिर प्लस ओमेगा क्यूब रेस टू टू है तो वो भी वन ही रहेगा और क्योंकि वन इसका इसके प्लेस पे वन आएगा वन का स्क्वायर भी आपको वन मिल जाएगा वन इंटू ओमेगा स्क्वायर आपको ओमेगा स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर तो ये थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया एक मेथड कम कर लिया वो चल जाएगा आपका तो फिर यहाँ पे अब क्या हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा और इंटू वन प्लस ओमेगा फिर से आ गया वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा अब सबको आपको मल्टीप्लाई करना है तो अगर साइन की बात करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस साइन सारा प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब मिल जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब मिल जाएगा अब ऐसा समझिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा आपको ओमेगा क्यूब दे दिया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा आपको ओमेगा क्यूब दे दिया विच इज़ इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाई वन और विच इज़ इक्वल टू वन और दैट्स इट चलिए इतना ईजी है ये ख़त्म होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर करेंगे उसमें तो चलिए होप करता हूँ ये आपको पसंद आया है मेरा मतलब समझ में आया है चलिए लाइक शेयर ज़रूर करते चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू वेरी मच